当心抱怨副作用。吐鲁怨气确实可以成一时之快，但是太频繁地抱怨、过度依赖抱怨回应问题，会在生理、心理与人际关系留下副作用，是我们必须注意的。抱怨会损坏人际关系。有些人习惯将抱怨当做拉近人际关系的手段，例如以抱怨打开话匣子，或是在聚会中抱怨家人、天气、社会。瞬时间，大家同仇敌忾，你一言我一语，力争相说出心中的不满，从中获得某种程度的归属与支持。然而，黄文祥指出，这样的支持与安慰只是羊汤之肺，不能根本解决问题。表达不满，把一切自己感受到不圆满的部分归因于外在的人事物，这样的抱怨是带有攻击性的。这种攻击性、负面的情绪会一直散发负面的能量，对别人与自己会有负面的影响。研究青少年心理健康的密苏里大学心理系助理教授罗斯 （Amanda Rose） 发现，频繁与同伴一起抱怨的少女。彼此的友谊确实加深了，却也集体地更加焦虑与犹豫，因为过度抱怨会让他们过分关注问题的细节，觉得困难重重。这时若继续抱怨，会形成恶性循环，愈焦虑、忧郁，愈抱怨，愈抱怨，愈焦虑、忧郁。不仅如此，满口抱怨的人也会让人退避三舍。虽然我们起初会听听抱怨，但是当抱怨持续五分钟、十分钟、半小时，甚至是数年，我们就会受不了，因为一遇上就有听不完的怨言，不得不接收许多负面情绪。但是爱抱怨的人很可能没有察觉到自己的问题，一旦被疏远了，甚至会继续埋怨别人不关心他，社会没有温暖，抱怨破坏身心健康。有人认为抱怨可疏解内心压力，有助身心健康。对此，台湾国防大学心理与社会工作系副教授滕丽君表示，抱怨某个程度是压力跟负面情绪的出口，是接的抱怨是有功能的，但是过度的话，会不断累积负面能量，对健康有伤害。黄文祥也指出，身心是紧密联动的，念头会透过中枢神经传导至自律神经，影响肌肉、器官与内分泌系统。抱怨的攻击性言语会让身心都受到负面影响。如果抱怨的对象是自己，见自己命不好、能力不好、没有好的家世背景、外貌等等，会产生对自己的攻击，容易导致犹豫。若是怨别人、怨环境，这类对外的攻击会产生愤怒，但是愤怒之后，接着会有一种无力与挫折感，之后还是会回到忧郁的状态。抱怨线索自我功能，抱怨时脑子以为问题已经解决，跳过深思，面对问题的过程会限制问题解决的能力。正实验分析。许多人抱怨完就以为问题已经解决了，但或许在富含情绪的怨言中，对方根本没有理解他的诉求，或是跟完全不相干的对象抱怨，问题当然依旧存在。下次遇到同样的状况，还是会重复抱怨。更严重的是，一味把问题归咎他人，会消磨自我功能。因为这样做，一来无法学习解决问题，二来无法养成健康的情绪习惯，三者会导致缺乏稳定、坚毅与承担的人格特质，潜能与创意无法全然开展。著有《抱怨力量大》的纽约大学临床心理学博士戴文奇认为，这样的抱怨是无效抱怨，会伤害自尊与自我价值感。他解释，若抱怨的内容对我们有意义。却没有办法有效解决，会让人感到无力与无奈，认为自己是受害者。这种感觉一产生，大脑会自动寻求验证，逐次加深受害感，认为不管怎么反应都没用，养成消极的心理与愤世嫉俗的眼光。即使眼前有可以振奋心情的事件，仍然会视而不见。同样的，如果抱怨形成社会风气，人们只用抱怨来回应公共问题，彼此互相指责，却没有人采取真正有注意的行动，社会也会陷入停顿，无法进步。郑时言语重心长地说